Assalamu alaikum hurmatli o'quvchilar, geografiya olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan geografiya darslarimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan iqtisodiy rayonlarni o'chitib davom etamiz. Bugun Farg'ona iqtisodiy rayoniga tegishli Namangan viloyati bilan tanishamiz. Namangan viloyati deganda ko'z oldimizga gullar shahri, xushbo'y olmalar keladi. Namangan viloyati O'zbekiston Respublikasining sharqida joylashgan viloyatlardan biri hisoblanadi. Namangan Farg'ona iqtisodiy rayoniga kirib bu Farg'ona iqtisodiy rayonini shimolida joylashgan. Namangan viloyati shimoldan Qirg'iziston, sharqdan Andijon viloyati, janubdan Farg'ona, janubi g'arbdan Tojikiston Respublikasi va g'arbdan Toshkent viloyati bilan chegaradosh. Namangan viloyati 1941-yilda tashkil topgan bo'lib, u 1960-yilda Farg'ona va Andijon viloyatlarini hududiga qo'shilgan, 1967-yilda qaytadan tashkil etilgan. Namangan viloyati ma'muriy jihatdan 10 bitta qishloq tumanlariga ajratilgan. Namangan viloyati maydoni jihatdan O'zbekistonda viloyatlar o'rtasida 8-o'rinda turadi. Uning maydoni 7.4 ming km2 ni tashkil etadi. Uni aholisi Namangan aholi soniga ko'ra O'zbekistonda viloyatlar orasida 6-o'rinni egallaydi. Uning aholisi 2 million 699 ming 600 kishini tashkil etadi. Namangan aholi soni tez suratlar bilan o'sayotgan viloyatlardan biri hisoblanadi. Uni aholi zichligi 365 kishini tashkil etadi. Milliy tarkibiga ko'ra o'zbeklar salmog'i katta, shu bilan birgalikda viloyatda 87 ga yaqin millatlar yashaydi. Namangan viloyatining reliefini ko'radigan bo'lsak, Namangan viloyati Farg'ona vodiysida joylashgan. U Farg'ona vodiysini tekislik qismini ko'proq egallagan bo'lib, uning katta qismi tekisliklardan iborat. Uni shimol-g'arbiy hamda g'arbiy qismlarida Tianshan tog' tizmasiga tegishli bo'lgan Chotqol va Qurama tog'lari joylashgan bo'lib, Namangan markaziga, ya'ni shimoldan janubga tomon pasayib boradi. Uni markaziy qismida Qoraqalpoq cho'li joylashgan bo'lib, asosan Obukor dehqonchilikda ishlatiladi. Namangan viloyatida juda ham ko'p tog'lardan boshlanuvchi soyliklar bor. Bu soyliklar qo'shilib Sirdaryo daryosiga qo'shiladi va uning yirik daryosi Sirdaryo daryosi hisoblanadi. Bu daryo Norim va Qora daryolarni qo'shilishidan hosil bo'lgan sug'orishga keng ishlatiladigan daryolardan biri hisoblanadi. Namanganni iqlimi keskin kontinental iqlim. Uni yozi juda ham issiq, quruq, uzoq davom etadi. Qishi esa nisbatan sovuq. Namanganda qishki harorat yanvar oyi minus 25 darajagacha sovib ketadi, yoz oylari plus 45 darajagacha issiq bo'ladi. Namangan viloyatida yog'ingarchilik juda ham kam, uning tekislik qismlarida 90-190 mm gacha yog'in yog'adi. Yog'in asosan tog'larga yaqinlashgan sari ko'payib boradi va tog' yonbag'irlarida 600 mm gacha yog'in tushadi. Namangan viloyati mineral resurslarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Namangan viloyatida asosan yoqilg'i mineral resurslari ko'p. Bulardan neft 1992-yilda mustaqillik erishganimizdan keyin birinchi neft koni, mingbuloq neft koni Farg'ona vodiysida aynan Namangan viloyatida ochilgan. Shu bilan birgalikda Namangan viloyatida oltin, qurilish materiallari, kollari ham keng tarqalgan. Namangan viloyatida shifobaxsh mineral suvlar ko'p. Aynan mineral suvlar tarkibida ko'pchilik kasalliklarga shifo bo'ladigan yod, brom, vodorod, sulfit mineral moddalari bor. Bu mineral suvlar qoshida turli sanatoriyalar tashkil etilgan. Masalan, Chodak soyida, Namanganda, Uchqo'rg'onda, Qosan soyida shunday mineral shifobaxsh suvlar negizida sanatoriyalar tashkil etilgan. Namangan viloyatini xo'jalik bilan tanishadigan bo'lsak, Namangan viloyatida qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlari donchilik, paxtachilikni tashkil etadi. Shu bilan birgalikda qishloq xo'jaligida sabzavotchilik, uzumchilik, bog'dorchilik, sut go'sht chorvachiligi, mayin junli qo'y echkilar hamda pillachilik rivojlangan. Sanoat tarmoqlarida esa elektroenergetika, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati, qurilish materiallari sanoati tarkib topgan. Namangan viloyati qishloq xo'jaligi dehqonchilik asosan obukor dehqonchilikka tayanadi. Chunki u katta qismi tekisliklardan iborat bo'lib, yog'in kam yog'ganligi uchun obukor dehqonchilik tashkil etilgan. Bu yerda juda ham ko'p sug'orish inshootlari buniyot etilgan bo'lib, irrigatsiyani rivojlanishi bu yerda ekin maydonlarini kengaytirishga, obukor dehqonchiligini kengaytirish va melioratsiya ishlarini ancha yaxshilagan. Bu yerda shimoliy Farg'ona kabi yirik kanallar sug'orish ishlarida foydalaniladi. Namangan viloyatining asosiy ekin maydonlarini paxta bug'doy egallagan holatda, shu bilan birgalikda bu yerda sabzavotchilik, bog'dorchilik, uzumchilik hamda polishchilik ham rivojlangan. Uning chorvachilik tarmoqlaridan tanishadigan bo'lsak, chorva turlarida asosan 
Tağ yan bağırdaki yaylı olarda koy ve içki, bu yerdeki koy içkiler asasa mayın cünlüye koy içki bakıladı. Hem de dekhançilik kılınadigen abukar yerlerde süt göç yarvaçilik rivajlanıyor. Hem de pahtakar tümallarda pillacilik rivajlanıyor. Namangan viloyati O'zbekiston iqtisodiyotini tashkil etishda o'z o'rniga ega bo'lgan viloyatlardan biri hisoblanadi, chunki uning sanoat tarmoqlari yaxshi rivojlangan, yirik sanoat korxonalari bor. Bu yerda 170 dan ortiq sanoat korxonalari mavjud bo'lib, mashinasozlik, elektroenergetika, neft kimyosi, qurilish materiallari, yengil va oziq-ovqat sanoati rivojlangan. 2019-yil Namangan viloyatida katta o'zgarish sodir bo'ldi, ya'ni prezidentimiz tashabbuslari bilan bu yerda Namangan aholisi ko'p bo'lganligi uchun Ahalın iş bilen tamirleş maksadıda Cenubi Kariyana yirik avtomobil işlep çıkaradıyan korxanası bilen bir gelikti. Namangan şahırıda Toru Qorğan Tumanıda yirik Hyundai Motors kampanyası bilen hamkarlıkta Hyundai Motors uz Namangan koşma korxanası açıldı. Bu koşma korxananın asasi maksadı işçiler oranı 6 minde git kızış ve bu yerde avtoma, yengil avtomobiller, avtobuslar işlep çıkarış ve bunların sonunu yelige 3 minde git kızışke karatılgın. Şu bilan bir gelikti, bu yerde cüde kub koşma karxanalar var. Bu koşma karxanalardan Kanada bilan, Xitoy bilan, Rusya bilan, Türkiye bilan təşkil etirgen kubla koşma karxanalar. Namangan iqtisadiyatını rivajlandırışta oz ornegi ege bölgen karxanalar iqtisablanadı. Namangan vilayeti de masina sazlik, avtomobil tuzatış zavutları, ğış zavutu, yox, ekstratsiya zavutları, paxta tozalaj zavutları, kimya, Elektroterim, ipek gazlamalar işlep çıkaradigen, kestin bob gazlamalar işlep çıkaradigen, dağal matolar işlep çıkaradigen kombinatlar işlep durupdu. Namangan vilayeti de 170'dan ortaq sanat karxanaları bolu, 76'dagi yaqını koşma karxanaları xüsablanadı. Şunu uzuqam Namangan vilayeti kancali iqtisadi cihattan rvajını yotkaligidan dalalat beradı. Namangan vilayeti avtomobil ve temir yol transportu bilan yaxşı tamillengen, aynıqsı vilayeti Angren Pop temir yolunu kuruluşu, bu tünelini kuruluşu, judekatta iqtisadi cihattan, vadini, Uzbekistan'ın başka hudutlarından bağlaş imkanını berdi. Şu bulan bir gelikti, bu temir yol harqanday fasılda xan vadiyi bağlaş yolları açıl gelikten dalalat beradi. Çünkü sizge malum ki, yama abu hava bu gende, kamçıq davanı da judekop transportlar toxtap qalardı, vadiyi otuş imkaniyat çekerilanıp qalardı. Kamçıq tünelini açıl gelikti, vadiyi harqanak abu hava da yük taşıdı imkaniyatlarımızdan ikin getirdi. Ana endi sizlar bilan Namangan viloyatini shaharlari bilan tanishamiz. Namangan viloyatining eng yirik shaharlari bu Namangan shahridir. Namangan shahri gullar shahri deb bejizga aytilmaydi. Har yili Namanganda gullar festivali, gullar bayrami o'tkaziladi. Shu vaqtda Namangan shahriga tashrif buyursangiz, butun ko'chalarda, tuvaklarda, yerlarga ekilgan juda ham rang-barang chiroyli gullarni ko'rishingiz mumkin. Go'yoki shahar jannat makon bir o'lkaga aylanib ketadi deb o'ylasak ham mubolag'a bo'lmaydi. Namangan shahrida juda ham ko'p sanoat korxonalari joylashgan, shuning uchun uni sanoat markazi deb ham atashimiz mumkin. Namanganda yog' ekstratsiya zavodi, kastim bob gazlamalar kombinati, qor qanob uchun ishlatiladigan dag'al gazlamalar kombinati, dag'al gazlamalar fabrikasi, shu bilan birgalikda paxta tozalash zavodi, elektrotexnika zavodi kabi yirik korxonalar ishlab turibdi. Bundan taşkara bu yerda kuruluş materiallar işlep çıkaradigen uysazlik kombinatı, hamda temir beton konstruksiyalaşı zavodu ham faaliyet yürütadı. Çust şahırı, çust tümanlı markazı xüsablanıb, çust kadımdan pıçakçilik bilan maşğur, yani pıçakçilik markazı xüsablanıb, bu şaharda hunarmançilik yaxşı rivajlanıb ve hunarmançilik korxunaları joylaşgan. Çust tümanlı bugün yükündü, Namangana erkin savdo iqtisodi zonasiga aylantirilgan. Pop va Uchqo'rg'on shaharlari. Pop shahrida juda ham ko'p sanoat korxonalari bor. Bu yerda texnika rezina zavodi, poyabzal fabrikasi, yaqinda ochilgan ko'mir briketlari ishlab chiqaradigan zavod ishga tushirildi. Shu bilan birgalikda bu yerda Turkiya bilan hamkorlikda Popfen kalava ip ishlab chiqaradigan Fabrika ham ishlab turmoqda bu qo'shma korxona kelajakda shaharda rezina shinalarini qayta ishlaydigan zavod ishga tushirilish arafasida turibdi. Uchqo'rg'on tuman markazi hisoblangan Uchqo'rg'on shahri Norin daryosini chap taraf chap sohilda joylashgan bo'lib, shahar yonida Norin daryosiga Norin gez qurilgan. Bu yerda Uchqo'rg'on don, Uchqo'rg'on non, Uchqo'rg'on yog' kabi, shuningdek Uchqo'rg'on tekstil korxonalarini hamda yirik paxta tozalash zavodlarini 
ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yog' ekstratsiya zavodlari ham faoliyat yuritadi. Shahar Andijon, Namangan hamda Toshkent shaharlariga yo'naltirilgan yo'llar ustida joylashgan. Hurmatli o'quvchilar, O'zbekistonni shunday jannat makon viloyatlaridan biri bo'lgan Namangan viloyati bilan tanishish uchun birgina darsimiz kamlik qiladi. Oylimanki, bugungi darsimiz sizda qiziq shu yo'qotgan bo'lsa, siz yana ta'lim saytlaridan qiziqarli ma'lumotlarni topasiz, qo'shimcha adabiyotlardan ma'lumotlar olasiz. Shu bilan birgalikda bugungi o'tgan darsimiz yuzasidan quyidagi topshiriqlarni bajarib ko'rasiz degan umiddamiz. Ya'ni mavzu yuzasidan berilgan savol va topshiriqlarni bajaring, 106-rasmni tahlil qiling. Namangan viloyatining iqtisodiy xaritasidan uning yirik shaharlarini, bu shaharlardagi sanoat tarmoqlarini va ekin turlarini aniqlab, daftaringizga yozing va yozuvsiz xaritaga ishlang. Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimizdan yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Vaqtda Aziz bolajonlar, televizion darslarini kuzatib oling. O'qituvchilarning mehnatini qadrlang. Karantin davrida vaqtdan unumli foydalaning. Bizga o'xshab. 10 8 Aziz ota-onalar, farzandlarimizning bilim olishlari uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. O'qituvchilarning mehnatini qadriga yetaylik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz tekis shakllarni, aksonometriyalarni frontal dimetriya va izometriyada yasash. Buni uchun oldingi mashg'ulotimizni takrorlab olamiz. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan o'tgan mashg'ulotimizda aksonometrik proyektsiyalar haqida umumiy tushunchaga ega bo'lgan edik va o'qlarning joylashishini ko'rib chiqqan edik. Aksonometriya yunoncha so'z bo'lib, akson o'q va metrio o'lchash, ya'ni o'qlar bo'yicha o'lchash degan ma'noni bildiradi va ikki turga bo'linadi. Frontal dimetrik proyektsiya va izometrik proyektsiyaga. Frontal dimetriyada o'qlarning joylashishi. Dimetriya so'zi yunoncha so'z bo'lib, ikki marta kam o'lchash degan ma'noni beradi va x qizil rangdagi x o'qimza va z to'qi yashil rangdagi z to'qi chiziladi. Shunda x va z oralig'i 90 gradus. Endi Ko'k rangdagi Y o'qimizni chizib olamiz. Y o'qi X ga nisbatan 45 gradus. 90 va 45 gradus esa 135 gradusda bo'ladi. Endi izometrik proyektsiyada o'qlarning joylashishini ko'rib chiqamiz. Izometriya yunoncha so'z bo'lib, isos so'zidan olingan teng, ya'ni bir xil degan ma'noni bildiradi va o'qlar orasi, ya'ni x, y va z o'qlar orasi teng 120 gradus burchak ostida chiziladi. Aksonometrik proyektsiyalarda geometrik jismlarni biz sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. Shundan kubning ko'rinishini ko'rib turibsiz. Mana bu frontal dimetrik proyektsiyada kubning ko'rinishi, mana bu izometrik proyektsiyada kubning ko'rinishi. Endi bugungi mavzuimiz Tekis shakllarning aksonometriyalarini frontal dimetriya va izometriyada ko'rib chiqamiz. Ko'pyoqli sirtlarning yoqlari va aylanish sirtlarining asoslari tekis shakllardan iborat bo'ladi. Ko'pyoqli sirtlari deb mana bu jismlarga aytiladi va aylanish sirtlari deb mana bu jismlarga aytiladi. Ko'pyoqliklarni yoqlari deb, masalan, ko'pning mana yoqlari oltita taraf digi tomoni yoqlari va aylanish sirtlari digi asoslari deb mana bu konusning masalan asosi pastki asosi va silindrning tepa va pastki asosiga etiladi. Tekis shakllardan to'g'ri to'r burchak, kvadrat, uch burchak, aylana, aval, romb shakllardan iborat. Aziz o'quvchilar biz sizlar bilan hozir teng yonli uch burchakning dimetriyada proyektsiyasini ko'rib chiqamiz. Mana bu V, ya'ni frontal tekislikda 
x va z to'qlari chiziladi. 90 gradus burchak ostida. Ularga kelgan y o'qini z ga 135 gradus burchakda chiziladi. Va teng yonli uch burchakning bir tomonini, ya'ni x o'qiga b c kesma o'lchab qo'yiladi va shu kesmaning o'rtasidan bir nuqta belgilanadi. Va shu bir nuqtadan z ga nisbatan parallel chiziq chiziladi va b c o'lchamni shu bir chiziqqa o'lchab qo'yiladi va a nuqta topiladi. A nuqtani b bilan va a nuqtani c bilan birlashtirganimizda frontal dimetriyani v tekisligida teng yonli uch burchak hosil bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, shu teng yonli uch burchakni h Yani garizontal tekislikte proyeksiyalanışını korup çıxamız. Bu ne üçün? X ve Z oğları 90 gradusta olunadı. Y 135 gradusta olunadı. Z'ye nisbatan. Ve X oğuge B, C kesme çiziladı. Ölçap koyuladı. Ve X oğuda B ve C tomonning teng yarmidan bir nuqta o'lchanadi. Shu bir nuqtadan y o'qiga nisbatan parallel to'g'ri chiziq chiziladi. Aziz o'quvchilar, yaxshilab yodingizda tuting. Frontal dimetriyada y o'qi 2 marta kam o'lchab qo'yiladi va bir nuqtadan parallel chizgan chizig'imizga b c chiziqning yarmini o'lchab qo'yamiz va a nuqtani belgilaymiz. A B bilan va A C bilan tutashtirilganda H ya'ni horizontalda frontal dimetriya degan chizmasi hosil bo'ldi. Endi V profil tekisligidagi chizmaga o'tamiz. Bunda X va Z Y o'qlar chizib olinadi va Y o'qiga C B teng yonli uch burchagimizni 2 marta kam o'lchab qo'yiladi va teng o'rtasidan bir nuqta hosil qilamiz va shu bir nuqtadan z ga nisbatan parallel to'g'ri chiziq chiqaramiz va teng yonli uch burchagimizning bir tomonini birdan chiqargan chizig'imizga qo'yib, a nuqtani belgilab olamiz va a c bilan a b bilan birlashtirilganda w v ya'ni profil tekislikdagi proyektsiyasi hosil bo'ldi. Xuddi shunday Usulda frontal dimetriyada kvadratning proyektsiyalanishidan, demak, tasvirlanishi. X, Y va Z o'qlarini chizib olamiz va kvadratning bir tomoni, ya'ni D, C ni X o'qiga o'lchab qo'yamiz va D o'qidan Z o'qqa nisbatan parallel to'g'ri chiziq chiqaramiz va siz bu parallel chiziqlarni ikkita chizg'ich yordamida chizishni unutmang. Demak, D'dan Z ga parallel to'g'ri chiziq chiqarganimizdan D C o'lchamni D nuqtadan chiqargan chizig'imizga o'lchab qo'yganimizda A nuqtani belgilaymiz va C'dan Z o'qida 3-chi tomoni chiziladi kvadratning va A B birlashtiriladi. Shunda frontal tekislikda kvadratning shunday ko'rinishi hosil bo'ladi. Endi bu Kvadratni garizontal tekislikdagi holatda yana o'q chiziqlari chizib olinadi va x o'qida dc kvadratning bir tomoni o'lchab qo'yiladi. Demak, d dan y ga nisbatan parallel to'g'ri chiziq chiqariladi va 2 marta kam o'lchanadi. Demak, dc tomon 2 marta kam o'lchanib, mana shu chiziqqa o'lchab qo'yilinadi va a nuqta hosil bo'ladi. c dan y da 2 marta kam o'lchangan xuddi shu o'lcham o'lchanib b nuqta hosil bo'lib a bilan b birlashtirilganda horizontal holatda kvadratning ko'rinishi hosil bo'ladi. Endi profil tekislikdagi kvadratning chizilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'q chiziqlarini chizib olamiz va markazdan y ga kvadratning bir tomonini 2 marta kam o'lchab qo'yamiz. De, e, C nuqtadan C D deb belgilaymiz. C nuqtadan Z o'qiga to'g'ri chiziq chiqarilganda kvadratning ikkinchi tomonini o'lchab qo'yamiz va B nuqtada deb belgilaymiz. C D kesmadan D nuqtasidan Z ga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq chiqaramiz 
V, C, B ölçemini D, A ölçemini belgeliyemiz. Demek A noktanın hasıl kılamız ve B bilen birleştirelimiz. Bunda profil tekslikteki kvadratın frontal dimetriği korunışı hasıl buldu. Şimdi hüddü şu ten yoklu üç burçakını izometriyede çizilişini korup çıkamız. Bu ne üçün? Biz sizler var bilen otkanımızda X, Y, Z oklarını İzometriyada demek bir xil ten gradusluğu ege 120 gradus ostu da burçak ostu da çizip olamız. Ve ten yolu üç burçakını x oku da bir tomonunu ölçap koyamız. Demek b ve c noktanı belgeleyemiz. Bu kesmanın ortasından bir nokta belgelenedir ve şu bir nokta z oku genisbeten paralel çıxarıladır. Ve BC tomonu bir nokta bilen bilgilap olungen ve çizip olungen çizgimizge ölçap koyamız. Ve A noktanı hasıl kılamız. Şimdi A, B ve A, C noktalar birleştiriladı. Ve izometriyada tenyonli uçburçakının frontal tekslikteki korunuşu hasıl buldu. Şimdi garizontal tekslikteki tenyonli uçburçakının izometriyadaki tasvirlanışı. Bu ne için? Oğlarını çizip olgenimizden kegin. Yana x oğuge b, c ölçem koyuladı. Demek üç burçakının bir tomonu kesme kılıp ölçap olunadı. Ve ortasından bir nokta belgelap olunadı. Ve y ki, demek oğuçular izometriyada hiç kanday kıskarış yuruyu bermaydı. Ve ten bir xilde çiziladı. Hiç kanday kıskarış yuruyu bermastan y oğuge hakiki katalgini bir çizgiye ölçüp koyamız ve A noktanı hasıl kılamız ve A bilen B'ni, A bilen C'ni birleştirip izometriyanı garizontal tekslikteki ten yoğunlu üç burçak hasıl kılınadı. Şimdi bunu profil tekslikleri korup çıkamız. O çizgileri çizip olunadı ve Y okuda ten yoğunlu üç burçakını bir tomonu ölçüp koyunadı ve C, B noktalar belgelenadı. Ortasıdan, ten ortasıdan bir nokta belgelap, z okuge nisbeten paralel doğru çizik çıxarıladı. Ve c, b ölçem şu çizikka koyuladı ve a nokta hosil boladı. Şunda a, c bilan ve a, b bilan birleştirilip, izometriyada profil tekslikte çöpürçeklinin hosil boladı. Ve kvadratinin izometriyada tasvirlanışı, hudu çöpürçekli, Uçta tekslikte tasvirlayanımız değil, tasvirlayımız. Ana indi aylanalarını frontal, garizontal ve profil tekslikler diye korunuşunu korup çıkamız. Her kanday aylana izometriyada aval korunuşu da hasıl boladı. Demek aylananın izometrik proyekciyası. H, yani garizontal tekslikte avalının çizilişi. Demek Z okudu. Avalını kurup olamız. Boskıçma boskıç. Markaz çizgileri çizilip, onge nisbata aylanı çizip olunadı. Ve şu aylanı da bir ve iki noktalar belgelap olunadı. Yarım aylanı şakildi de bir noktadan markazge nisbatan yarım aylanı çizip olunan da bana şu beş ve altı nokta hasıl buladı. Ve ikinci noktadan ham hud düşünde yarım aylana çizip olgenimizde uç ve tor noktalar hasıl buladı. Tor ve altını birleştiramız, uç ve beşini birleştiramız. Demek ki enge işge otamız. Bunda bir noktada sirkulini ignasını koyasız ve uç ve tor noktalarını Sirkulinin kalamı da çizip olamız. Ve avalinin tepedeki çizgi hasıl boladı. İkinci noktaya sirkulinin ignasını koyup, sirkulinin kalamı bilen 6 ve 5 noktalar birleştiriladı. Şimdi avalinin paski çizgi çiziladı. Şimdi keyingi baskı çıkıyotamız. 1 nokta ve 3 noktanı birleştirgenimizde, garizontal çizgimizde, Tütaşken çizgilerini nokta da belgelap, yedi de belgelap olamız. Ve bir nokta ve tor noktanı birleştiramız. Garizontal çizgide sekiz noktanı belgelap olamız. Ve şu 
7 ve 8 noktalarda indi ignanı, sirkulinin ignasını koyup, avalının yan taraflarını çizip olamız. Demek ki 7 ge koyup, 6, 3 bir çizip olamız, birleştirip, bunda avalının çap tarafı ve 8 noktaya sirkulinin ignasını koyamız. Tor ve 5 noktalarını birleştirsek, avalının 10 tarafı hasıl buldu. Aval çizayatken ingizde noktalarını birbirine ravan kılıp, Otuzinglar. Frontal ve profil tekstiliklerdeki avalının kuruluşu. Yani boy geçizmemizde z okudu avalını kurgan bozsak, şimdi bunda y okudu ve x okudu avalımızın kuddu şu usulde çizip olasız. Az okuçlar, ana indi biz sizler bilen aktant aparatını kurup durupmuz. Aktant aparatı da bu da bugünkü mazuyumuzun otkanımızdık. Bana ten yokli üç burçakının proyekciyasını korup çıxdık. Ve kvadratının proyekciyasını korup çıxdık. Az zıqoçlar, bana bu aktant aparatını siz ham yasab korin. Ve yasi şakillerini ham yasab koruşunuzunu tavsiye kalaman. Hürmetli uçlar, 28. paragrafını dersliğimizde okup, bana bu çizimde korup durganınızdık. Avalını X, Y ve Z oğlardı çizin. Hürmetli uçlar, bugün maşğulatımız uz yakını geyetti. Okulışı şart bulgen 100 kitap türkümüden Mır Ali Şer Navai'nin Layli ve Macnun dostanı tavsiye edildi. Şartının en büyük ve güzel sevgi dostanı Layli ve Macnun asırlar devamı da kalplerini larzaki salıp geledi. Şartlı yetişken daha şairlerinin akseriyeti bu hayratli ve hasratli işk dostanını yengilip gelgenler. Bu büyük afsananı ilk mertte yazma adabiyatı alıp girgen şair Nizami Gencevi bulsa, ondan son 750 yıl devamı da 19 nefer Hint ve İran'nin uluğ şairleri Layli ve Macnun mavzusu da dostanlar yazdı. Xsraf Dikhlevi, Suhaili kabı büyük şairler şüler cümlesidendir. Layli ve Macnun dostanını Uzbek tili de Ali Şer Navai 1483. yılda yazdı ve aynı mavzuda en yüksek çokkını bina kıldı. Navai'nin Layli ve Macnun'u Cahan Adabiyatı'nın muhteşem abidelerden biri yaylandı. İki ataşın kalp sevgisi ve faciasını Navai şu derecede maharet bilen tasvirlegen ki, ondan İşk abadiyatını ilgası buladı. Şair bu dostanını dert afsanası, kara kaygu macerası deyip sıfatlayıp, şun da yakulaydı. Son gün ne çekim uzattım ahır, yığlay yığlay tügettim ahır. Assalamu alaikum aziz okuçlar. Bugün biz sizler bilen iqtisadi bilim asasları fanının bozor iqtisadiyatı mavzusunu çukurraq özleştiremiz. Aziz okuçlar, iqtisadi savatkanlığımızını yana da aşırış için bozor iqtisadiyatı münasabatları hem de onların şartları haqı da sohbetleşemiz. Memleketimiz bozor iqtisadiyatını cari kılış boyutça Barcha sohalarda islahatlarını çukur ve ışçil alıp barmaqda. Bu islahatlarını başta muhtaran prezidentimiz durup şundayı takitli ediler. Bazar iqtisadiyatının talabı şundayı ki, resurs ve imkaniyatlardan faydalanış imkanı, 
ya'ni faoliyat maydoni barchaga teng bo'lishi kerak. Yakka hokimlikka hech kimning haqqi yo'q. Aziz o'quvchi, bilasiz, mamlakatimizda mebel ishlab chiqaruvchi bir necha kichik va o'rta korxonalar mavjud. Mavzuyimizni chuqurroq tushunish uchun siz o'zingizni mebel fabrikasining direktori etib tasavvur eting. Siz qaysi sharoitda yaxshiroq faoliyat yuritgan bo'lar edingiz? An'anaviy iqtisodiyotdami? Bozor iqtisodiyotidami? Markazlashgan rejali iqtisodiyotdami? Yoki aralash iqtisodiyotdami? Qaysi sharoitda siz o'z faoliyatingiz bilan kuchliroq qiziqqan va ko'proq samara olishga intilgan bo'lar edingiz? Aziz o'quvchim, ushbu mavzularni yaxshiroq o'rganish va savollarga to'g'ri iqtisodiy qaror qabul qilish uchun mavzuyimizning tayanch tushunchalari bilan tanishib chiqamiz. Bozor iqtisodiyoti mavzusiga doir tayanch tushunchalar. Bozor iqtisodiyoti nima ishlab chiqarish kerak? Qanday ishlab chiqarish kerak? Kim uchun ishlab chiqarish kerak degan savollarga asosan bozor munosabatlari asosida javob beradi. Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari oldidan iborat. Biz ular haqida to'xtalamiz. Bozor iqtisodiyotida davlatning o'rnini ingliz iqtisodchi olimi John Maynard Keynes asoslab bergan. Bozor iqtisodiyotining asosiy olti xususiyatlari: erkin iqtisodiy faoliyat, raqobat, xususiy mulkchilik, erkin narxlar, monopoliyani rad etish hamda iqtisodiy manfaatdorlik va foyda olish. Xususiy mulkchilik va erkin iqtisodiy erkin iqtisodiy faoliyat bozor iqtisodiyoti sharoitida asosan aralash, jamoat hamda xususiy mulkka katta e'tibor qaratiladi. Xususiy mulk asosan shaxslarning qo'lida jamlanadi. Xususiy mulk egalari bevosita tadbirkorlik bilan faoliyat tadbirkorlik bilan faoliyat yuritishadi hamda erkin iqtisodiy faoliyatni o'zlari belgilab oladi. Har bir tadbirkor o'z faoliyatini o'zi belgilaydi va bozorda xohlagan mahsulotini ishlab chiqarib, iste'molchiga taqdim etishi mumkin. Erkin narxlar va iqtisodiy manfaatdorlik va foyda olishga bo'lgan qiziqish. Ma'lumingiz kim? Biz iqtisodiyotning bosh mavzularida siz bilan talab va taklif qonunini o'rganganmiz. Bozorda narxlar talab va taklif egri chizig'ining tutashishi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni muvozanat narx hamda muvozanat miqdor. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar talab va taklif miqdoridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Hech qaysi bir tadbirkor narxlarni qat'iy belgilay olmaydi. Bozorda narxlar asosan bozor munosabatlari asosida belgilanadi. Har bir tadbirkor iqtisodiy foyda olishga manfaatdor, chunki tadbirkorlik faoliyatining negizida ko'proq foyda olish yotadi. Natijada tadbirkorlar yangilikka intiladi. Yangi turdagi ishlab chiqarish, yangi turdagi ishlab chiqarilgan mahsulotlar va yangi turdagi xizmatlar bozorga taklif etiladi. Bu o'z o'rnida tadbirkorlar o'rtasida raqobat muhitini paydo qiladi. Natijada narxlar raqobat asosida o'z-o'zidan pasayadi. Aziz o'quvchim, bundan oldingi darslarda monopoliya va raqobatni rad etish haqida gaplashgan edik. Ma'lumingiz kim? Raqobat bu bozorda qiziqishlarning o'zaro to'qnashuvi asosida vujudga keladi. Qiziqishlar tadbirkorlar o'rtasida, qiziqishlar iste'molchilar o'rtasida paydo bo'ladi. Biz siz bilan bilamiz, raqobatning narxli va narxsiz raqobat turlari mavjud. Ular sof, g'irrom ham bo'lishi mumkin. Tadbirkorlarga tabiiy ravishda g'irrom raqobat putur yetkazadi. Bozor sharoitini qo'llab-quvvatlash, bozor munosabatlarini yanada yaxshilash uchun monopoliyaga doim cheklanadi. Natijada monopol korxonalarning faoliyati nazoratda tutiladi. Monopoliya bozor iqtisodiyotini rivojlantirish uchun to'siq bo'lib hisoblanadi. Lekin bozor sharoitining noqobilliklari ham mavjud. Ba'zi hollarda monopol va gigant korxonalar vujudga keladi. Bu borada davlat chora tadbirlarini belgilab oladi. Aziz o'quvchim, buni bilishimiz shart. 
bozor iqtisodiyoti xususiy mulkchilikka asoslangan barcha iqtisodiy yechimlar bozor mexanizmlari yordamida amalga oshadi va belgilanadi. Shu bilan birgalikda iqtisodiy tizimlarning yana bir turi markazlashgan rejali iqtisodiyot haqida ham fikr yuritishimiz kerak. Markazlashgan rejali iqtisodiyotda tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish davlat tomonidan belgilab beriladi va asosan qat'iy narxlarda sotiladi. Bu esa raqobat muhitini ancha pasaytiradi. Shu bilan birgalikda iqtisodiy tizimlarda aralash iqtisodiyot ham kuzatiladi. Aralash iqtisodiyot bu bozor iqtisodiyoti markazlashgan rejali iqtisodiyotning eng ijobiy taraflarini mujassam etgan iqtisodiyot hisoblanadi. Jon o'quvchim, bozor iqtisodiyotining kamchiliklari ham bor. Keling, ular haqida aytib o'tamiz. Birinchisi, tinimsiz raqobatning mavjudligi yoki bo'lmasa monopol korxonalarining faoliyatini cheklamaslik, bozor sof bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik inflyatsiya muammosini keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, monopol korxonalarni vujudga keltiradi. Sizga muammoli vaziyat. Tasavvur eting, agar O'zbekistonda sof bozor iqtisodiyoti joriy etilganda edi, qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Bu haqida mulohaza qilib ko'ring. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda davlatning o'rni beqiyos. Chunki Davlatning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. 20-asrning boshlarida qator davlatlar markazlashgan iqtisodiyot tizimini o'zlarida joriy qildi. Lekin asrning oxiriga kelib, markazlashgan iqtisodiy tizimlar o'zini oqlamadi. Ko'p davlatlar iqtisodiy inqirozga, ya'ni tanazzulga yo'z tutdi. Natijada ushbu davlatlar asrning oxiriga kelib iqtisodiy farovonligini oshirish uchun o'zlarida bozor iqtisodiyoti va asta sekinlik bilan aralash iqtisodiyotni joriy eta boshladi. Davlatning iqtisodiyotdagi o'rnini 20-asr iqtisodiyotiga yo'l ochib bergan ingliz olimi John Maynard Keynes asoslab bergan. John Maynard Keynes 1883 1946 yillarda yashab o'tgan ingliz olimi bo'lib, asosan bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning o'rni mavjud. Chunki davlat ishsizlik va inflyatsiya kabi masalalarni bevosita hal etishga yordam berish zarurligini ta'kidlaydi. Shun bilan birgalikda Keynesning ish ish bilan ta'minlash, foizlar va pullarning umumiy nazariyasi asari o'z davrining iqtisodiy asarlardan bir bo'lib hisoblanadi. Ta'sifki, John Maynard Keynes nazariyasi o'z davrida faoliyat yuritgan Adam Smith nazariyasiga zidroq. Eslab o'tamiz, Adam Smith nazariyasini biz siz bilan talab va taklif qonunini o'rganganida eslaysizmi? Ko'rinmas qo'l nazariyasi orqali o'rgangan edik. Adam Smit ta'kidlashicha, bozorda hech qanday munosabatlarga davlat aralash aralashmasligi kerak. Har qanday muammolar bozor munosabatlari orqali hal qilinishi kerak deb ta'kidlaydi. Bugungi kungacha Keynes nazariyasi ham yoki bo'lmasa Adam Smit nazariyasi ham dol zarbligicha qolmoqda. Chunki makroiqtisodiy darajada iqtisodiy tizimlarning ravnaqi ikkala qarashlarni ham mutlaqo rad etmaydi. Buni aziz o'quvchim yodda tutishingiz shart. Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiyotning asosiy savollari nima, qanday, kim uchun ishlab chiqarish kerak degan savollarga asosan bozor javob beradi. Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Erkin iqtisodiy faoliyat, xususiy mulkchilik, erkin narxlar iqtisodiy manfaatdorlik va foyda olishga intilish, monopoliyani rad etish hamda raqobat. O'zbekiston o'z iqtisodiy sharoitida bozor iqtisodiyotini joriy etarkan, qadam ba qadam aralash iqtisodiyotga qarab qadam bosmoqda. Aralash iqtisodiyot iqtisodiy tizimlarning barcha ijobiy xislatlarini o'zida mujassam etadi. Xo'jalik yuritish tizimi aynan aralash iqtisodiyotda ijtimoiy himoya qilish, aholini iqtisodiy ravnaqini ta'minlash bilan bog'liq bo'ladi. Aziz o'quvchim, 
Bugün müstakil işler için kuyudaki vazifelerini özünüzde bilgilerle alın. Derslikten 124. 127. sahifelerdeki bazar iktisadiyatı mavzusunu okup organin. Biliminizde sınav görün bendedeki savarlarla cevap verin. Bunu yadda tutun bendini okuyun ve yadda tutun. Eslaysız mı? Dersinin başı da siz mebel fabrikasının direktör ediniz. Kanday kulası gekeldiyiz. Kaysı bazar tızımı da siz erki rağ faaliyet yürütasız. Bolajak tatbırkarım, Uzbekistan'ın kelejagi sizning kolingizde ve kançalik doğru iqtisadi karar kabul kılışıngiz ertangi günlü belgeleydi. Heç kaçan iqtisadi bilimler asasları fanın okuştan çerçemeyin. Rahmat. Okulışı şart bulgen 100 kitap türkümüden, büyük Türk şairi 20. asır tarihini yazışka karar kılgen Nazım Hikmet'nin İnsan Manzaraları kitabı tavsiye ediledi. Mütexasisler insan manzaralarını ilahi komediya, kişilik komediyası, Don Quixote, Uruş ve Tınçlik gibi epopeyeler katarıda tura oladı deyip bakalı genler. Nazım Hikmet, İnsan manzaraları asarını 1941 yılda Bursa turması da başlaydı ve Kamakhanada 66 bin Mısır yazdı. Lekin vaziyet takızası bilen bu yazıvlarının kopu yok kılınadı. Nazım Hikmet'nin öz cümlesi bilen ayetkende bu kitapta dünyaya maşğur bulmagen ve koşunlardan başka hiç kim tanımaydıgan kişilerinin tercimeyi hallarını okuyumuz. Bu tercimeyi kollar barçası yığılıp 1908 yıldan 1941 yıl geçe bölgen Türkiye tarihi lafkalarını çizip beredi. İnsan manzaraları asarını Uzbek tülüge atakli şair Rauf Parfı tercime kılgen. Assalamu alaikum, kaderli okuyucular. Sizler bilen yana adabiyat dersi de koruşup durmaz. Aldığın dersimizde siz bilen, maşhur şiint yazıcısı, şairi, cemaat arbabı, Rabindranat Hakur hakkında yapışkar edik. Bugün siz bilen, onun kalemine mansup, şubha, hikayet hakkında yapışamaz. Bu, siz bilen bazı örgengen, şubha manası dediği söz ama selbette. Şunun için o, imlavi hatta yol koyuldu dediğin hayalge, borulmasın. Dersler, sizge berilgen bir vazifa sizge toxtalıp ötemez. Demek ki, uyuşu sıfatı da sizge savalları berilgen idi. Birinci saval, Tukhakur'un kayıt asarları Uzbek dilige tercüme kılınge. Cevap, Uzbek dilide adib neysek kez ciltlik terlenge asarlar toplamı. Şunindik, Nur ve Soyalar, Kozge Çükyen Çub nomli kitaplara nâşır etilgen. İkinci saval, Uzbek kino ucudkorları tamamdan film kılınge asar kayısı. Cevap, Uzbek Film Kine Studiası da 1961 yılı Gang Deryası'nın kızı filmi yaratılgın. Üçüncü saval, Takur Nege, Fıtrat, Çulpan, Avlanı Yekiyaslanadı. Demek ki cevap, Marifat Orkali yurtuna azat kılıçını mühüm kısapla gene uçun. Dünya karışı uçun, hayatlı prinsipleri uçun. Çünkü bizden cedid babalarımız ham Uzbek halkını müstemlekeden halas buluşunu haklı gen. Uzbek halkının milli azatlığı için kuruşken, tırlığın safliği için kuruşken. Hüddü şu cihatıdan, onlar Ravidranat Hakur'a kıyaslanadı. Siz bilen bir bahsede indi, matını götemiz. Siz bilen şu hikayesi deyip, kan dayı fikirlerine ait mağçı bölgeliği, adib aynan nimeler yakamayet bir şengizin hoqlı geliliğini koru botamız. Kızçıge, şu hikayesini şirin zaban deyip nam koyu gelerdi, onun sakabolişini, kim ham oylaptı değil siz? 
koyuyorsunuz mu? Yazıcı sizin uzundan uzun ıı, tabiat tasvirinden alıp gelme yaptı. Bırak ola sizge soğuk kızının istirabları hakikaten gel barışını düşündürüp ödü yaptı. Odamlar gelip olmayan kimse de his duygu ham bulmaydı deyip Şubhanin takdiri hakikaten tasvirlerini onun öz aldı da Roy Rost sözlerine verirdiler. Demek siz vaziyetini bitti de düşünüp aldınız ki Şubha oylanın kendi farzanda idi. Onun apıları sağ, eşitledigen, koradigen, yapıradigen. Lekin Şubhanin muamma şuydu ki, o eşitlerdi lekin yapıra olmazdı. Cemiyeti kabloklığında şunlu bir koyda var. Cüde kop cemiyette, biz adatı şunlu yöndaş kurganıp kolgemiz. Eğer bir orta adamda cismani özgeçelik bolsa, o siz bilen biz organgen ölçemlerden, meyorlardan biraz başkaca bolsa, Ehtimol tashqi qiyofasi boshqacha roqdir, ehtimol tabiati, gapirishi nimasidir boshqacha roqdir. Ana shu o'zgachalikki biz har doim noto'g'ri munosabatda bo'lamiz. Va bizning noto'g'ri munosabatimiz o'sha odamni yolg'izlanib qolishiga sababchi bo'ladi. Demak, hikoyada ham shubhaning istiroblariga sabab bo'lgan voqealarni, sabablarni siz ko'rishingiz mumkin bo'ladiki, shubha yolg'izlanishga, yolg'iz yurishga odatlanib qoladi. Muhalifinin münasabatını etibar verin, siz paykaşke hareket edin. Ama o kızının karı gözleri sözge muhtaç emez. Onlar hüddü, yürekinin özünü ifade edilir. Onun tüyüğüleri göğ alan gelenip, göğ zayıf mültürleydi. Göğ yol kılınanıp getip, göğ xorğın sonadı. Göğ batı ötken aydık, asuda bakıp, asman gümbazını yorta bakken çakmak tek parlaydı. Karayın, adip ne mi Sizge ataylar suratını ilova kılışke tasavvur kula oluşingiz üçün hareket kıldım ki, eğer de o yapıra olmayan bolsa ham, onun nütkü bulmasa ham, şubha gözleri bilen yapıra olardı. Onun gözüden muhabbatını, nafratını, soğunganını, zerikkenini, ham manarsanı, nigahları bilen ifadeli oladigen çıraylı, manalı gözleri bor idi. Ve şundayı bir nafasat bilen, şundayı bir Mekhir bilen tasarlaydı ki, bir ihtiyar takırını ozı şubhanı yakış koruyu atkenege, şubhanı ayı atkenege şu an nes geledi. Şubha işlerini bitirip, derhal derya kırağıge borardı. Bu yerde tabiat baksız kızının yarımta koyuluge marham bolar, o bilen goyu sıkıbat kurardı. Suni şerreleşi, odamlarının yavazı, kayıkçılarının koşuğu, kuşlarının sayıraşı, darahat yapraklarının şirreleşi bir bir bir koşulup, şubha kalbedeki sevinçke koyulup, bolanın hayacalli, ama man gu sakin yuragi ge tolqlar sadasti kar barar, tabiat niy bu bağlak surane ve bu hareket sakal kız niy teliyede. Demek bitte narsı gehmet biri. Akkim ana siz gelsat yaptı mı? Akkim de hamiye kelan bu kolgem bala, tabiat bilen dost ede. Onun seyumli taşlara barıde. O hiç kim ya koşuş niy haklamazdı. Demek şubhane ham adamlardan uzaklaşıp kalışe. Onun canavarlar bilen dost polisi ge halıp kelgen ede. Şubhanın dostları yok emez, Molkona'da Şarbaşı ve Panguli deyken iki sigir var. Kız gəbir olmazdı, leki onun şivirləşi ve manasız avazını canavarlar her kandayı sözden yaxşılığa düşünürdüler. Demek ki, yürüge sıkılgen payıdı, muammaları kopayıp getgen payıdı, dardını kim geçişini bilmegen payıdı, sigirlerin olduğu gibi barardı, onların kucaklardı. Onların mihrini, ana şu sigirlerinin onun başını çıkışıdan his kıla olardı. Ve onun nazarı da canavarların getesali beri atken dek tüylerdi. Ve şu yerde şikayege yana bir obruz kırıp geledi ki, Pratap degen kahraman kırıp geledi. Pratap kışlağını en dengesi, yalqo, erketoy bolası. Fakat kününü uzdu kün balıkçılık bilen şuğullanardı. Bu iş kucudu kub vaxt sarf etardı. Onu hamişe deriyo boydan topuş mümkün idi. O şubha bilen hem kudde bana şu yerde uçuraşıp durardı. Pratap ki, har kanda işke kongilli şerik gerek. Balık ovu deyse, tılsız şerikten yakışıklı var mı? Demek, adip ayet mağışı bölgeni, balık tutadığın adam, gecim oturadığın adam, her daim yakışı şerik bol olad. Ve şubha, goya ki, onun imanışı boşluğunu doldurduğun hizmet kılardı. Ve her daim, o balık tutken de, yana da şubha oturgen bulardı. Ota ananın derdi kızını uzatış bölüp kaldı. Demek, şu kopla bir şarkı memleketleri yokuşa, demek, Hintlerde ham, kızını uzatış, muhum, masalak soplangen. Ve, Otası Badavlat odan bölgen ve Badavlatlıge karayını mı bulan ölçeğini yaptı. 
Kuniye iki marta balık ve kuruş tam yiyilerdi ve onun bu bedelletliğini belgelerdi ve atrafta hasatçılar kopiydi. Onlar xoğun xoğun bu cismani nakız farzandan ergi bir olmaydı de boylardı. Ve onlar mahallede korsatıp koyuştuğun ham kızını ergi bir şikaya hareket kıldı. Ve o ergi de gödgeni şubha ana şu balıkçı dostudan prataptan iştirdi. Şu sen geri topşıptı. Şimdi sen o ergi barıp ergi de gelsin ama biz de ham istan çıkarma. Şubhanın münasabatı kandı. Şubha özünün bütün dertlerini kandı ifade edilmişsin bilmeydi. Otasının ayağı gibi baş uğrup yığılaydı. Otası bu narsana etibar vermeyen de, sezmeyen de tutadı. Şubha koz yaşlarını tohtatı olmadı. Bana. Bani Khan, yani otası, onge tasalli bir iş görün diyor, lakin öz koz yaşlarını tohtatı olmadı. Otanın rahmet geli yaptı, lakin bilirsiniz mi? Bu yam cemiyatının bitti bu olaydı. Cemiyatının fikri bilen soplaşa digen o da. Şubha yaşlı dostları bilen hayırlaştığı malhona yıkırdı. Hayvalar yakışak saldı, boylardan kuşakladı. Görüyorsunuz mu? Şubhanın istirabını, ham, dardını hem ayırt edilen onun şerikleri yeni ana şu malhona dediği sigırlar buldu. Onu fakat şu eşitledi. Şimdi yani toy dediğin kısım gekelemez. Kalkutu gekelgeç onası Şubhanı yakışılab ki indirdi. Soçmayan turmaklab. Soçların lenta bilen boğuladı, kımad boğuladı, takın çoklar bilen bezadı. Yazıcı bunun yakandığı münasibat bildir yaptı. Başka çay etken de kız neyin tabi iç rayını barbat etdi. Durus dedi ki yoğun ki karab. Tohtuksuz koz yaşlarını korgan yigit, ota ona bilen cüdalı ki şu ince strap çekken kız, yerge, yana ham ulayım, yana ham ikrimam bula dedi, bu iladı da gavhar sadafının kımmatını aşırgen de, kızının koz yaşları ham onun kadrını aşırgen de deyip koydu. Demek ki karayın, bizliğin cemiyatımızda yokuşa, bizliğin cemiyatımızda ayran insanları yokuşa. Kintlerde ham, kızının koz yaşı, toydan aldın ki etirazı, o de halde karal yaptı. Yolgunluğun faş buluşu. Ata ona şu bahaneye sakavlı günü ki oradan yaşırken idi. Lekin kub ki barmadı ki ki oradan sakavlı günü bilip kaldı. Ve yana şu yerde tıkakur kızının yanına alıyatken de sezişkiniz mümkün. Kız birer adamını aldayman deyip oylama gendi. O kızları bilen bütün hakikatini ait durar. Lekin hiç kim onun kumulundakini anlamazdı. Şu bahaneye yeri bölse ikinci defa anca eğitibar bilen fakat kızını yemez. Kulaklarını ham işe salıp başka. Tele bar kızge uylandı. Sürjet, vakiye şu bilen tügedi. Endi kerin şu hikayeden hulasalar çıkarıp kuramız. Bir hulasa kabul işiniz mümkün. Bazen canı varlar, insanlardan koru yakışırağı dost bula oladı. Yani şubhane işte digen sigırlar, belki onu oylasından koru onge mekhri barrağı, onge hayri kakırağı idi. Cismani nakız insanlarda ham kalp barlığını unutmaslık gerek. Demek ki eğer bir orta adamda cismani kemçilik bölse bunu acıra çıkıp bizi gibi hukuk vermeydi. Konu koştunlar gıybet kılmaslık için gider, kızlarını uzatmaslık gerek. Demek ki kurmatlı ve otanelerine ait iş gerek ki cemiyat ne dedi, koştunlar ne dedi deyken istihalla bilen yine farzantlarımızın, uzumuzun, hulasalarımız, kararışlarımızdan gelip çıkıp takdirine kurban kılış ki hakkımız yok. Toy farzant bilen bağlı muammalar geçmeyemez. Bazen şimdi bir karış var ki adamlar öyle dedi ki, goya ki farzantını uzatsa, ya ki uylandırsa, muammalar şu bilen tükeydi. O goya ki ondan kutuldu. Ve şimdi o zaman otonalik vazifasını otab buldu. Biz aynen şu kılasıyla etmek için ki, şu bahaneyi mesela de koşumuz mümkün ki, eğer de siz farzantınızda yalgan bilen turmuş ki uzat edin bilseniz, yalgan bilen onun ailesine kuruş ki hareket kılseniz, bu yalgan barı bir ertemi keçimi faş buladı. Yalgan üstüye kurulgen oyla barı bir barbat buladı. Ve toy muammolların geçimiyemez. Bazı halatlarda muammolların boşlanışı buluşu hala mümkün. Yine bir kılası, harkanda yalgan albette faş buluşu. Ve kakhorunun maşğur ibarasını koydum ki, odamını çıxtı bulmaydı. Yani abla kakhor ayırdı ki, odamını çıxtı ki çıxarıp bulmaydı. Her kanday adam ham, o hak cismani kemçilik gibi bar bulsun, o hak biz kütgen çelik, biz oylegen çelik oylaması gibi mümkün. Biz haklegen, biz koruşun örgengen kıyafı gibi olması gibi mümkün. Belki o bizge okşamaz. Lekin bu, onu kemçiş ki, bizge hiç kanday hukuk vermeydi. Bu, o şu adamını baş kaçarak da bunu baksız kılış ki, özümüzün, karışlarımızın kurban kılış için yeterliyemez. Ve... Bu meni özümünün şahsi kılasalarım bolsa, hormatlı okuçiler, sizler geçen savaşlar bilen müracaat kılmak için. Kadirli okuçi, siz hikayeden kandaya kılasa kıldınız. 
Demek, oylab koruyun. Her bitti narsıge alakı da etibar verişke hareket kılıyın. Ve kulasengizde yazma tarafıştı yazadigen bolsengiz, o tahmini kuyudaki çakalıpta bolsun. Siz cümlelerini demek diye boşlayın ve ahirde kerek deyken söz bilen tüketin. Yani demek, insan cismani nakas adamlarını kemsitmesi gerek. Ya ki demek, o da ona, onun hayatı bilen bağlı kararlar kabul edilirken payıda farzanda bilen kısablaşış gerek. Onun kalbi gireyim, kulak salış gerek. Onun ihtiyarını, onun hoşunu hem kısab kalış gerek. Hudu hudu şunaka şekilde demek ve kerek degen söz oralığı da cümle tutuş ki şahsi kulaslarınızın ifadeleri ki hareket kılın. Kengi saval, farzantlar takdirini halk ile etken de otanalar nimalar gehemiyet veriş gerek. Kadirli yok uçı. Sizden etibar verişinizde ana şu şubha hikayesi bilen bağlı kaldı. Haklar edim ki, her bitti cemiyetteki adamın, her bitti vakiyeki özünün şahsi karışı boladı. Yani farzantlar özünün farzantlık noktayı nazardan kerip çıkıp boylaydı. Otanalar özlerinin otanalık mavkiyeden, özünün otanalık noktayı nazardan kerip çıkıp boylaydı. Demek siz bir vasıta şubha hikayesinin vakiyelerini gözden keçirip çıkayın. Bırın ketin, siz aynen hazır biz ayeti butmagan ayrım detaylarga hamiyat berib ko'ring. Masalan, ota-onaning sog'lom va jismoniy noqis farzandligi munosabatda qanday farqi bor? Garchi ota-onalarimiz har doim bizga men hammangizni baravar yaxshi ko'raman degani bilan odatda shunday qila olishadimi? Ota-onalar hamma farzandlarni bir xil ko'ra oladimi? Kamçılıkları bor buluşu yakaramazdan. Ya ki tabiatları da aynen otona hoklaydigen, otonanın kongledeki de ki e, cihatları bulmasa ham. Hamma farzandını otona bir xil yaşı koru oladı mı? Onlar ki bir xil münasibatı bulu oladı mı? Şu haqı da oylayıp korşuğunuzunu hoklardım. Ve bir vasıta şubhanın sürgetinden gelip çıkan halde şahsi hulasalarınızını yazma şekilde ifadelerinizini ve uzunizin hayatınızı bilen bağlı hulasalar kılıp oluşunuzunu hoklardım. Kadirli okuyucular, şu bilen şubha hikayesi haqıdegi şükürlerimiz, şubha haqıdegi dersimiz nöqayası giyetti. Keyingi dersler deyene koşkunca hayır, selamat bulin. We each have our own dreams and desires. But not everyone is granted the opportunity to fulfill them. However, when the right moment comes and you are given a chance, you need to jump at it and follow your own dreams. It is never too early and never too late to learn IT. One million Uzbek coders. Your free ticket to the fascinating world of information technology. Master the profession of the future.